Happy New Year! 2019 will be a cool year for digital innovation. Next week I will be virtually attending the CES in Las Vegas, where each year all the tech and gadget trends come together. What can we expect? Well, 8K screens will be hitting the shelves this year. Who cares? There's no content yet. But I will take a look at the flexible screens and the first folding phones, which will be coming. And smart homes virtually assistants have big presence. 25 million were sold last year. Amazon Alexa and Google's Home are infiltrating every aspect of our lives and our homes. Every tech company is jumping up that trend. Google and Amazon make their booths bigger than ever and we can expect big announcements. Hi Amy, how can I help? And all the EVs and autonomous cars will be there. And in-car entertainment will be going to a complete new level. Audi will be showing off an all-new in-car entertainment system, for example. But most of all, 2019 will be the year of 5G. Follow the CES live stream next week from January 8th till 11th. Next year, I'll be planning a trip. Wanna come? <laughs> and make sure you watch my 2019 preview and 2018 overview of last year, because there's some real cool stuff there. Then something else. Let's talk history. Why were the Dutch so successful in the 17th century? Our country became the center of international finance, economy and military. People from everywhere came here to find work and immigrants were more than 50% of the population of Amsterdam. It had everything to do with our decentralized cooperative model we call the Polder model, which we've used ever since. Professor Maarten Prok explains the Dutch for beginners. En dan Nederlands. Bij Radio 1, programma Spraakmakers, was ik gast van de dag. En we spraken over de bizarre, gigantische vreugdevuren van 45 meter hoog die allemaal ellende veroorzaken. En dat dat kan in Nederland met onze regeltjes. Maar ik had vooral een interessant gesprek met CDA-europarlementariër Esther de Lange over de regulering van de tech giants. Zoals Facebook, Apple, Google en Amazon. We praten over de belastingen die ze moeten gaan betalen, de privacy, het opengooien van de databronnen die ze eigenlijk hebben en de rol van de EU. En wat vinden de Amerikanen? Wie liggen er dwars bij de regulering? En wat hebben we nou eigenlijk nodig? Wat kunnen we verwachten in 2019? En waarom was Esther zo ongelooflijk pissig tegen collega Europarlementariër Nigel Farage, de Brexit hypocriet? En Nederland was in de 17e eeuw de machtigste staat ter wereld. Hoogleraar sociale geschiedenis Maarten Prak vertelt hoe dat kan. Hij heeft een nieuw boek geschreven over burgerschap en wat we daar nou van kunnen leren anno 2018. Wist je dat ons polderlandschap al duizend jaar oud is? En waar komt die tolerantie nou eigenlijk vandaan? En waarom bestond Amsterdam en Haarlem voor 50% aan immigranten en wat deden ze hier? Om Nederland te begrijpen moet je eigenlijk teruggaan naar het verleden. En ik praatte over de ICT-trends in 2019 met experts van Nalta en Dell EMC. De ICT-industrie heeft het dus qua regulering heel makkelijk gehad tot nu toe, maar kan dit jaar behoorlijk wat verwachten. Dell CTO Hans Timmerman legt uit waarom dat helemaal niet zo'n slecht idee is. En het ook aardig is dat de spanning tussen het recht om vergeten te worden in Europa van de AVG-wet en om alles, voor altijd alles te kunnen opslaan op de blockchain, die spanning die loopt gewoon op. Maar dat gaat wel gewoon door. En innovatie gaat de afgelopen jaren snel in de crypto-wereld. Er komt een nieuwe Green Blockchain aan, die zonder enige commerciële basis wordt uitgevoerd. We hebben geen ICO, we hebben geen pre-mined tokens, we hebben geen oprichtersbeloning. Green heeft een hele gepassioneerde gemeenschap, een community. En de Green Council-lid Jasper van der Marel vertelt over de Bitcoin Wednesday, over hoe dat netwerk in januari live gaat en wat er nou eigenlijk nieuw aan is. Aan innovatie geen gebrek in 2019. Tot volgende week. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.